本善。远隔重阳，我现在坐在巴黎街头的加菲馆给你写信。我喝的加菲是苦的，可一想到你的样子，我的心里是甜的。哎呦妈呀！哎呀，我非常想念你。哎呀，我这这玩意真够酸的。你知道我为什么喜欢你吗？因为你是一个有大志向的男人，想成为一个大工匠，为我们这个羸弱的国家做点事情。你不像有些人，尤其是那些奸商，心里根本没有家国天下。为了金钱和私欲，可以放弃尊严和廉耻。做买卖怎么就成奸商了呢？怎么做买卖的人就没有家国天下了？我捎回来的，我没收到冉冉冉秋来信了，还装？啊？我们全家都看了，信里还提到特意给你也写了一封，还让爸妈善待你。和尚，你什么都不知道？我不知道啊，我什么都没收到。不是谁谁谁谁给你们家送的信呢？顺子，顺子让伙计带过来的。他不会把我的信扣了吧？难说，那一下就见不得别人。这他妈的！哎哎，没下班呢。哎呀，这医院的够气派。您要是喜欢，打今儿起他就姓邓了。哼，你有那么懂事儿？房契就在我床底压着呢，我这得给您拿去。得了，你有这心就行了。还是太张扬了吧？我好歹是个贴主，这没人说闲话吧？哎呀，还是你活得美呀、啊。我是有钱都不敢花。您那是会做人，我还得慢慢跟您学呢。胡来香，还是老规矩，只有我和您表妹知道，您点点。算了吧，我放心。嗯，你坐下，问你点事儿。有什么事儿您就问，我还是站着舒坦。嗯，这祠堂口办了个什么劳动补习班，你听说没有？啊，我听说了，好像是石路平带着那帮工人捣鼓出来的。这又租房子又办班的，哪儿来的钱呀？哟。这我可不知道，施鲁平这帮人神出鬼没的。你去接触一下他们，最好能加入他们，啊。
Ayo. Hei. Eh. 这家人都跑了。先生在吗？啊，我就是。您是米岛局的万成凤。你好，你好，你好。来，这样有什么事儿尽无聊吧。哎，哟，万内主啊，这钱可不少啊。哎，这是一点小意思。这话怎么说呀？我也是工人出身，我知道工人有多不容易。再者说了，工人这工资不涨上去，那市面也不好，我们这生意也不好做呀。哎，何大师，哎，谢谢谢谢。这万铁柱说的在理啊。呃，以后啊，这个工会有什么需要的，您就尽管开口。嗯，这要是每个商界的朋友都像您这么想的话，那就太好了。您要是有需要，我还可以再多联系一些商界的人，啊，不知道多少啊，但最起码和我想法都是一样的人。哎，那就多仰仗万铁柱了。哎，您客气，您客气，谢谢谢谢。你不信，怎么可能骗你呢？哎，慢点啊，走吧，慢点，慢点啊，注意安全。米刚，这怎么藏人呢？这，我说这小子，哎，还能上天了，我还。您慢着点儿，明儿早上来接我。哎，得嘞，您慢走啊。哎。本善怎么找这儿来了？不是老话顺子也不知道什么时候才能回来。没事，我跟这儿等一会儿。听叔的，屋里等他。哎，没没事没事，您歇着不是，我就跟这儿等他，没事。得，那你在这儿。哎，站累了就加去。得嘞，得嘞，您歇着啊。哎，哎。哎，这孙子。我就不信我逮不着你。今天在座的各位，都是工商界的朋友们，我就想问问各位，你们愿意为我们工人兄弟们做些什么？说实话，工人的工钱少，我们的买卖也不好做。刚才我们几位商量了一下，我们每个月出四百斤的玉米面。多谢。四百斤，咱不说整个铁路局啊，光我们机车厂，上上下下就五六百号工人。你们想想，就你们捐的这些东西，最后落到我们工人手里，能剩多少吗？那我说呀。就从铁路局机不断开始，我们以我们工会的名义跟他们讨要工钱，他们要是不给，我们就让所有的工人闹罢工啊，让他们停运。对，罢工，罢工。就，那会不会影响到我们的买卖呢？这买卖没法，我多担心这个。从短期来看是会的，但是从长远来看的话，一定会让各位的买卖更好。但这需要我们联合起来，我们工会牵头。各界朋友踊跃的支援，我相信铁路局一定会答应我们的要求。就这么干，对，只要机务段罢工成功，我们机车厂照常抓药。能怎么办呀？
你们工现在这不行，关门不干了，不干。只要工会领头，我们就不怕，啊。大家都知道，我们工人兄弟们呢，每个月的工钱啊，也就这么两三块大洋，这还不算是厂里面克扣还有惩罚的。就这么点工钱啊，让我们兄弟们生活可谓是非常的困难。你，顺子，你出来。是是是，本山，干嘛呢？厂里面哪？师傅，我找顺子说个事儿。你把我叫一下。我这里边开会，有什么事开完会再说。我知道怎么开会，我们不影响你们开会啊。哎，我这着急，你帮我叫上，我说个事儿就走了。急事儿啊！哎，顺子。所以，想帮忙也是有兴趣。可今天不一样，我们有了工会，我们有了自己的组织。我相信哥。有什么话好好说啊。嗯。也是愿意。谢谢师叔。你瞎嚷嚷什么？你，这不是呃，搅搅乱这个会长秩序吗？好好说话！我这我怎么没有好好说话了？你嚷嚷什么呀？你干什么？你拿板凳干什么？你放下啊！其实可不是放下，不放下他能坐吗？我跟你说个事儿啊。顺子，嗯，干什么？哎，你别绷着呀。哎，信呢？信？什么信？你装什么糊涂呀？冉秋的信呢？还给你写信了？废话，没有啊，不可能啊，就一封信啊。冉秋那信里写的明明白白的，有一封是给我的。王冉秋没有给你写信啊！好点时候你嚷嚷什么？王冉秋没有给你写信呢。范成顺，哎呀，你诚心恶心我是不是？没有。你干什么？你干什么？你给不给我？大棍子！你给不给我？这个是工会，哎呀，哎呀，哎呀，哎，哎，哎，你要干什么？去，你去，要干什么？事？把信给我拿出来，他拿我东西不给我。各位啊，各位啊，评评理啊。这个康本山，我我通知大家，我把这个事儿跟你说清楚了啊。我在米斗局待着呀，这来了一个学生，说是王冉秋啊，给家里捎来一封信，让我给捎家去，我就派人给送到家里去啊。上面写着，王卢桥亲戚啊。这个你康本山一个字儿都没提啊！你干什么呀你？你进了院你就嚷嚷，你还要动手打人，你干什么你？你还跟我装是不是？你今天要不把信给我拿出来，是，是。这是工会，这是工会会员，是你撒野的地方吗？就是吧，这不是欺负人吗？这是工会可是讲王法的地方呀。那就是了，算了算了。哟，你还是工会会员呢。看来你今儿是找着好地儿了，你们开你们的会，咱哥俩出去，走。你拿着大棍子，你你你是要跟我出去聊吗？你是要出去揍我？哼，行行行，我拿棍子，来来，咱哥俩出去聊。你要干什么？本事。干什么呀？没完了。有什么事回去再说。哎呀，听我的。行，顺子，我就不信你小子能跟这院里躲一辈子。哎呦，吴志军，我对你有意见。您说的可是话？我觉得你今天的做法。对康本善很不公道
那您说这都闹到工会来了，眼看着就要动手了，我能不管吗？可是你并没有问清原因就下结论，不管什么原因，谁都不可以在工会撒野。我再问你，为什么像万成顺这样的人，什么开当铺的李掌柜啊，开银铺的二麻子，你都把他们吸收进来？为了团结更多的人，为了壮大我们的工会，咱俩是一块上的课呀！你没听明白吗？书呆子，哎，说什么？这读书我都傻了，哎哎哎，干嘛呢你这是？啊？你发什么脾气啊？哪儿那么大火啊？什么哪儿那么大？我对你还有意见呢？为什么康本山的事儿你刚才一句话不说呀？那我肯定是有我自己的想法啊。我还告诉你，我今天我是有意这么做的，我就是有意让别人觉得，他跟咱们靠得不紧。我说你怎么不护了本山？哎，万正顺怎么了？你还别说，这小子其实骨子里边不是那么坏，就是圆滑点儿。再有一个，你没觉得这小子人缘好吗？他手底下那么多人呢，咱们现在要做的就是争取一切可以团结的力量。可是咱们这么做，那本善心里肯定委屈呀。哎，没关系，这事儿我来跟他解释。哎，底儿都摸清楚了，工会要闹事儿。怎么个闹法？他们串联机务段所有的工人，在工会的带领下，跟铁路局提条件。得给所有的工人涨工资，如果说不答应他们要求，他们就要罢工。先从机务段开始，紧接着就是机车厂。这哪儿闹事儿啊？这是要造反呢、啊？这商人们怎么交代啊？他们就是起哄假样子。你都没看见那会场，嗯，东一句西一句的。可热闹了，热闹好啊！我就喜欢热闹。长津店，乃是京城重要的交通枢纽，它是河北、河南、山东以南省市官员进京的必经之路。事情要真闹起来，我觉得很快会传到京城。德国社会主义革命之后。京城出现了五次绝城，已经波及到我长津店。最近京城又出现了共产国际组织，活动十分活跃。我担心啊，工会跟他们会勾结在一起。要我说呀，咱们就抓人。抓了也没用，我怎么抓的人？还得怎么把人给放了？人家干什么？什么也没干。那咱们就这儿干坐着。这事儿得好好琢磨琢磨。今天啊，召集机务段各部门开会，是有一个紧急情况，要和大家商议。工会要在咱们机务段闹事儿。他们呢，第一步要在机务段串联工人。第二步，要向咱们提出条件，不涨工资就罢工。现在呢，你们马上回去，立即召集工人开会，要告诉他，只要有人串联他，可以先答应下来，然后咱们反戈一击，但凡表现突出的，一律涨工资；支持工会的，一律开除，永远不得在铁路系统上班。怎么脸拉得这么长？给谁看的？哎呀，干活累的。怎么现在见了我面，连句师傅都不叫了？葛师傅，走。本山，我知道你心里不痛快，不就是上回你跟顺子那事？哎，别别别，别顺子顺子了。人家现在是会员了。哎呀，我现在算是明白你们工会怎么回事喽
，就愿意拉拢这些有头有脸的人。哎呀，原来跟人邓长同走的近，后来发现人不对劲儿，就不理人家了。现在可好了啊啊，把这什么地主啊、贴主啊，都拉到工会里来了。还还还还都跟这假模假式的，高高兴兴还开开会呢，还你干脆把卢卡斯什么局长股东都拉到工会里来呗，那你们搞点活动，给点经费捂着多方便啊！不是他工会这么做，他爷爷说了，没劲。你干活去了。哎，我是葛师傅。你说我们工人？到底算老几啊？哎，跟本山谈怎么样啊？咱错了。什么就错了？本山说的在理，工会不应该吸收那么多有产阶级进来。可以说，我们这次串联行动获得了圆满的成功。我认为我们的时机已经成熟了。通过这次串联行动，我们知道工会的群众基础非常好，包括工商界的朋友们也表态了，只要我们工会牵头，他们就全力的支持我们。机务段的工人代表也明确表过态，响应我们的号召。对，我和世居啊，和大家说了一些我们的想法，那是群情激愤啊。<笑>所以我觉得，机不可失，我们明天就正式的向铁路局摊牌。我有意见，您说，葛师傅。首先，我觉得工会的群众基础。不像你说的那么好。其次，我们不应该把商人、贴主、什么掌柜的都吸收进来。工会来的就应该是咱地地道道的工人，对吧？这是方向性错误，所以我觉得你领导的有问题。葛师傅，我觉得我领导的没有问题。相反的，现在有问题的是你，而且你的问题非常的严重。你先别急，我这儿还有一句你更不爱听的话。照你这么干下去，就等于是让有产阶级领导咱们无产阶级。领导我们这次运动的，不是贴主，不是掌柜，是工人，是我们工会。你做到真正发动工人阶级了吗？做到一呼百应了吗？目前还没有。那不就结了？所以，我们各要团结各方面能团结的力量。革命不是等来的，只有我们加速行动，我们才能扩大我们顾客的影响力。你太年轻了，现在还是个学生，根本不了解我们长兴店的复杂性，对吧？那照您这么说，您是长兴店的老人，我这领导权是不是应该交给您啊？你看，你看，你是抬杠是吧？我跟你说。我不跟你吵，我就明确表态，不同意这次行动。我个人也是觉得，我们是不是有点太冒失？好，那既然这样，我们按照我们组织的原则，举手表决，少数服从多数。我同意。好，那我们来表决，同意明天行动的，请举手。我同意，我也同意。与会七人，五票赞成，两票反对。我宣布明天的行动照常进行。老大去哪？哎嘿，老大，我跟你们说，这会我不开了，我现在就去北大找李大钊先生反映情况。这不违反纪律吧？啊？看到没有，个别工人同志的觉悟还有待提高。哎呀，你怎么来啊？我
我卡着饭点来的，哎，哎，就想找你喝两杯。嗯，一人不喝酒，俩人不花钱。老爷，你可有些日子没来了啊！我还怕你不在家呢。我今儿中班，你晚班啊？啊，不知道谁弄了个工会，啊，号召大伙儿闹罢工，机务段听说了，召集大伙儿赶紧开会，说谁要支持罢工就开除谁。反对涨钱，还这事儿啊？我呀，既不支持也不反对，我请病假。哎，就是，俺惹那事儿干什么呀？这不才得空找你喝酒吗？走着，葛师傅，你来的太好了，你反映的情况非常及时。工会就是为工人阶级成立的，应该由地地道道的工人组成。我们共产国际的宗旨，就是率领广大的无产阶级团结起来，与资产阶级进行斗争。你们这次组织的铁路讨薪运动，过于简单和草率。你立即反悔，告诉吴世居和施鲁平，立即让他们停止这次行动。要知道，谁能代表机务段的所有工人？工会，你们的工人都是我们工会的成员。那贵工会是如何证明的？不用证明，工人们见到我们工会骨干，自然认可。好，那就按你们说的办。机务段的各位同仁们，本局长想证实一件事儿：你们当中有谁？参加了工人工会的，请举手。吴先生，这情况跟您说的不太一样啊！工人兄弟们，大家不要怕。我们是长青年工会的，我们一定会代表你们向资本家提出合理的诉求，请大家相信我们，跟我一起马上举起来。放下吧，这举着也怪累的啊！解散，大家回去好好上班，散了。赵先生反复的叮嘱我，要我转告大家，工人群众是我们的骨干力量，失去了广大工人群众的支持，我们就没有生存空间
你们这次讨薪运动，之所以犯了低级的错误，就是因为失去了工人群众的支持。共产主义运动靠的是无产阶级，这是最基本的理论，必须时刻牢记。邓中夏同志，这次责任主要在我，也不完全在你。吴世军的责任最大，是，是我的错，我会做深刻的自我反省。下一步，你们马上发动群众，主要是铁路局跟机车厂的工人。请他们到这里来上课，提高他们的思想觉悟。等我们真正把工人阶级团结起来的时候，我相信，颜面扫地的不是我们，是资本家。看来了，嗯，走走走，喝一杯，坐坐坐，本山，来，不用啊。你这儿坐上来吧，那是领导坐的地儿，不是。这叫了你两次都不过来，怎么了嘛？啊！我告诉你，本善啊，我这请你过来，就真的是想跟你赔个不是。哎，本善，你来之前啊，这个老师就说了，有些问题呢，我们不如你认识的深。今儿我们好好的。跟你认个错，<笑>是，我们确实呢是不应该把那些商人呢招到工会里来。工会，包括将来的工会，那必须是工人当家做主才行呢，不能有这什么乱七八糟的人。你这回行动为什么失败了？这不就是他不分里外人？你这顺子，这这这这，好了好了，对，行了。这就算吃一堑长一智，对吧？这个以后是，我，啊，哎哎，对对对，本山，来工会吧，我们需要你。哎，那倒不用。我觉得本山，在关键的时候，嗯，肯定会为咱们好好的考虑的。哎，会为咱们工人自己。我不想看吴世居那张脸。本山。这个事儿，我正式的跟你说一下。李大钊同志呢，已经批评了吴世居了。对，他呢，也认识到自己的错误了。他自己呢，也深刻的认识到这件事情所产生的影响。他说了，也今后要吸取这个教训。不是，把你这些工人兄弟，尤其是靠得住的这个好哥们儿，都拉进工会啊！这回啊，让咱们无产阶级。真正自己当自己的家，哎，得嘞，我这也装了半天大衣服了，就等您这句话了啊！啊，这下我来，我来，来吧！哎，我这工会的工友人可多啊，这都得到工会里来。来，一张纸，一戳就破，可是，一叠纸，用拳头打都打不破。咱们工人兄弟们也是一样，五人团结，赛老虎；十人团结，一条龙；百人团结，像泰山。谁也帮不动他，枪炮也没有办法。对呀、啊，就是这个理念，就是这个理念，对呀，是这个朋友们，我们经常到卢沟桥去玩，知道桥拱是什么做的吗？石头，石头，没错，一块一块的石头是散的。可是，当这些石头连接在一起，形成了桥拱，它们相互连接、相互支撑，能让卢沟桥上百年甚至上千年都不倒。永定河水再大、再急，也冲不毁它。所以，我们要向资本家讨回公道，需要我们工人们团结在一起，凝成一股绳。对对对，跟资本家斗，跟资本家斗。我们几个都是铁路工人，全是干苦力的。我们想加入你们，你们需要吗？太好了，当然需要，而且越多越好。既然你们欢迎
，我们明天还能再来十个，不到一个星期，我们机车厂就有一百来个。谢谢，谢谢，请工人们快坐。我们一起欢迎工人兄弟们加入我们的工会。一九二零年前后，邓中夏受李大钊同志指派，在长辛店开展工人运动，也是劳动补习班主要负责人。为了方便工人好认好写，把本名邓中谢改为邓中夏。劳动补习班。作为中国共产党第一所工人学校，成为中国工人运动的摇篮今天又去串人了，嗯，忙活差不多了。这阵子辛苦你了。我没事儿。你忙活怎么样了？工会说了，能动员一千人以上，就开始行动。这工会总共也就五六百号人呢。这次行动是咱们长辛店整个铁路局。嚯！动静这么大呢？嗯，那你们现在召集多少人了？早就不一下了。工会那么厉害呢？嗯。那这人着急齐了，你们打算什么时候罢工啊？大伙都等通知呢，应该这两天了。嘿，你这饿死鬼投胎呀！饿坏了，一天没吃。看来我连点菜汤都没有了。你还没吃呢。你儿子等不了你，你媳妇儿可一直等你吃饭呢。快吃吧。举手表决，同意长兴店全线铁路工人大罢工的，请举手。我
宣布，七月七日，长信店全线铁路工人大罢工。